能玩够了吗？回去，代我向李思源问好。本元帅征战无数，见过不少骁勇善战的将士，但能以一人之力扭转战局的，唯有齐王。这第一晚，敬齐王乃真英雄。大元帅过誉了。下去，是。不知这位是？大唐不良帅。袁天罡已死，何来的不良帅？在下不良人天暗行，受天子之命，待不良帅之职。原来如此，是在下失敬。天师府张子凡，建国大帅。没想到张天师竟会与外族为伍。张天师是心怀天下的大义之士，为了百姓安危，孤身来我大营。本元帅佩服。今日邀齐王前来商议和谈之事，也是张天师促成。为让百姓免受战乱之苦，天师府愿促两国和谈。好啊，那我便有一事要问问大元帅。既漠北有和谈之意，前几日为何又派刺客入齐？此举是我军之过，但并非是我受益。我以元帅之名向齐王保证，此事不会再有。在下可以作证，此举非是大元帅受益，还请齐王放心。张天师的眼睛，意外罢了，不值一提。好，我信张天师，那就请大元帅说说条件吧。两国交战已久，你我知己知彼。最终的结果已有定数，只要齐王愿意归顺漠北，齐王便还是齐王。元帅这是想劝本王归降？不错，齐王是本帅见过最为骁勇的战士，虽是敌人，却也不免钦佩。如果能与我漠北联手，日后定可见万世不拔之机。元帅好意，本王心领。只是若君不能为民守土，又怎能再与君王自居？本王可拜，不可降。在下看来，孤立你的中原是背叛。齐国的败亡早已是定局。若齐王心意已决，本元帅也可许诺。若齐王愿弃城而去，不愿降者。也皆可随你离开。漠北入齐后，自会善待齐国百姓，还请齐王抉择。小子，你是和谈，还是劝降啊？对于如今的齐国而言，劝降即是和谈。抱歉，你再说一遍。和谈意在止戈，而止戈之法，两国尽可商榷。商榷，张天师难道听不出漠北在以和谈之名行威逼之事吗？是漠北在威逼，还是时势在威逼？大帅与齐王心中自有答案。古之渔翁恰与鹬蚌相争，方才得利。今之渔翁手中有权，未能棒肉，既能使玉卓棒，更能以刀开棒。与其血肉模糊的入渔翁之手，不如趁尚未残破时，退而入网。棒入于网，便要脱壳取肉，此乃亡国之徒。张天师真以为天下百姓人人只想活命，毫不在意我国之生死吗？正是，乱世之中尸横遍野，饿殍满道。百姓在意的是自己能否活命，关心的是明日能否果腹。中原二十年来分崩离析，狼烟四起，夺权争霸之举，无数百姓殒命。身居高位者尚不在意百姓生死，百姓心中又怎会生亡国之痛？而造此局势的，不是那野心勃勃者，便是那逆天而行者。所以，还请齐王三思。精彩极了，大帅有话，但说无妨
。我没什么要说的，只是有一样东西要送给张天师。不良帅，你想干？若本帅来做这逆天而行者，张天师觉得现下的局势如何？不良帅，你可知此举会让漠北与齐国再无和解的可能？本帅知道。不良帅，齐王殿下，从你动摇的那一刻开始，你就已经出局了。放了他，否则齐王走不了。他当然不能走。他走了，我如何掌管齐国？大帅，马已备好。你、你们闭嘴！不良帅，现在收手还来得及。优柔寡断，这也是你跟那死去的天子学的。哦，我忘了，你俩已经分道扬镳了。哈哈哈哈哈！有劳齐王在漠北待上几日，待我下完这一盘棋。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！告诉应天王后，我在袁州等他。漠北赢了，传我令，入齐。是。嗯、德文齐王败北，监国心系齐民安危，故于漠北贼寇来袭之际，亲率大军来齐抗击外邦侵扰。漠北贼寇闻援兵已至，随不战而退。齐民已可归宁安居，故布告天下，贤使闻之。齐王，谢天王，谢天王！浮云蔽日，终陷乱世，这天下怕是再无大同了。欢迎房听令。
即日起，幻音坊无需再生奇瓜。诸位，便是自由身。幻音坊众人之命，皆为奇。排好队，一个接一个，都别着急。后面的跟上。公主泰山既可一统中原，又可俘获万民之心，此壮举又岂是昔日的尧舜禹汤可比拟的？更何够了。教育你的事，办得如何了？小婿办事，泰山尽可放心。西宫已大哥，慌慌张张，成何体统？说，大哥，洛阳来信。东都，丢了。这里是洛阳，你们这些叛国贼，见过大人不会饶过你们。